தேவாதி தேவனும் கர்த்தாதி கர்த்தரும் ராஜாதி ராஜாவும் ஆகிய அன்பின் ஒன்றான தேவாதி தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அளவற்ற கிருபைகளினாலே இந்த நாளில் அவரை ஆராதிக்கின்றோம் என்றால் நம்மால் ஆராதிக்கப்படுகின்ற அன்பு பிதாவாய இயேசு ராஜா இயேசு மகாராஜா அவர் என்றைக்கு ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கின்றபடினா அந்த ஜீவனை நமக்கும் அவர் இலவசமாய் தந்திருக்கின்றபடியினால் அந்த தேவாதி தேவனை நாம் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அவரை ஆராதிப்பதற்கு காரணங்கள் உண்டு என்று நாம் பாடலை பாடினோம் லூக்கா சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் முதல் ஆறாம் வசனமுடைய வாசித்து நாம் தியானம் செய்வோம் அவர்களின் <laughs> அவர் இங்கே இல்லை அவர் உயிர் தெழுந்தார் அருமையான கத்துரிப்படிகள் அந்த ஸ்திரீகள் பயப்பட்டு தலையை கவிழ்ந்து தரையை நோக்கி நிற்கையில் அந்த இரண்டு பேரும் அவர்களை நோக்கி உயிரோடு இருக்கிறவரை நீங்கள் மறித்தோரிடத்தில் தேடுகிறது என்ன அவர் இங்கே இல்லை அவர் உயிர்த்து எழுந்தார் மத்திய சுவிசேஷ இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் மூன்று முதல் ஆறு வசனங்கள் முடிய வாசிப்போம் அவனுடைய ரூபம் மின்னலை போலவும் அவனுடைய வஸ்திரம் உறைந்த மலையை போல வெண்மையாகவும் இருந்தது காவலாளர் அவனுக்கு பயந்ததினால் திடுக்கிட்டு செத்தவர்கள் போலானார்கள் தூதன் அந்த ஸ்திரிகளை நோக்கி நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள் சிலுவில் அறையப்பட்ட இயேசுவை தேடுகிறார்கள் என்று அறிவேன் அவர் இங்கே இல்லை தம் சொன்னபடியே உயிர் திறந்தார் கர்த்தரை வைத்த இடத்தை வந்து பாருங்கள் அருமையான கத்துரிப்பு இந்த ரெண்டு வேத பகுதியிலும் நாம் வாசித்த ஒரே ஒரு சம்பவம் அவர் உயிர்த்து எழுந்தார் நாம் கடந்த வாரத்திலே வெளிப்படுத்த நான்காம் அதிகாரம் எட்டு முதல் நாம் வாசித்து தியானம் செய்தோம் இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவருமான சதா காலங்களிலும் ஜீவிக்கிற தேவன் அவரை நான்கு ஜீவன்கள் இருபத்தி நாலு மூப்பர்கள் பர்சுத்தர் 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 என்று ஆராதித்து கொண்டு இருந்தார்கள் என்று நாம் கடந்த வாரத்திலே தியானம் செய்தோம் அருமையான அன்பின் ஆண்டவர் யார் அவர் பிதாவானவர் அவர் என்றைக்கும் ஜீவிக்கிறவராய் இருக்கிறார் இருந்தவர் இருக்கிறவர் வருகிறவர் என்றால் முக்காலத்திலும் எக்காலத்திலும் அவர் உயிரோடு இருக்கிறவராய் இருக்கிறார் மனுக்குலத்தை மீட்கும்படியாக அவர் மாம்சத்தில் உருவாகி பிறந்த மரியால் சரீரத்திலே தங்கி தரித்து தேவகுமாரனாக பிறக்கும்படே அவர் ஒரு பாத்திரமாக அந்த சகுதிரி தெரிந்து கொண்டார் பிறந்தார் பாடுகளை ஏற்றார் மறித்தார் உயிர்த்து எழுந்தார் அவர் உயிர்த்து எழுந்ததை குறித்து நாம் கடந்த ஒரு நாட்களில் தியானம் செய்திருக்கின்றோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே ஒன்றா வெளிப்படுத்தல் ஒன்றாம் அதிகாரம் நான் மறித்தேன் ஆனாலும் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்று வெளிப்படுத்தல் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஆனாலும் இதோ சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் ஆமே நான் மரணத்திற்கும் பாதாளத்துக்கும் உரிய திறவு கொள்களை உடையவராய் பதினெட்டாம் வசனத்தின்படி சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் அவர் மறித்தார் மனுக்குலத்தை மீட்க ஆனால் அவருடைய ஜீவிய காலங்கள் சதா காலங்களிலும் அவர் உயிரோடு இருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் அருமையான கத்துரி பிள்ளைகளே லூக்கா சுவிசேஷத்திலே 
நான் வாசித்தோம் ஐந்தா இருபத்தி நான்காம் அதிகார ஐந்தாம் வசனத்தில் அந்த சிறிகள் பயப்பட்டு தலை கவிழ்ந்து தலையை நோக்கி நிற்கையில் அந்த இரண்டு பேரும் அவர்களை நோக்கி உயிரோடு இருக்கிறவரை நீங்கள் மறித்தோரிடத்தில் தேடுகிறது என்ன என்று கேட்கிறார்கள் ஆண்டவரை பார்க்கும்படியாக வந்த நான்கு மரியாள்கள் மரியால் மகதில் என்ன மரியால் யோவண்ணா மரியால் கிளையப்பா மரியா இந்த நான்கு சகோதரிகளும் இயேசுவை அடக்கம் செய்த இடத்திலே அவரை பார்க்கும்படியாக அவர்கள் வருகின்றார்கள் அவர்களுக்கு கேட் அவர்களிடம் கேட்ட கேள்வியானது மரித்தோரிடத்தில் தேடுகிறது என்ன காரணம் என்ன அது ஒரு கல்லறை தோட்டமாக இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்தோளாக இருக்கிறோம் எந்த நிலையிலும் யூதர்கள் மறித்தால் அவர் பாவியிலாக ஆனாலும் சரி கொலையுண்கப்பட்டவர்கள் ஆனாலும் சரி கொலை கொலை செய்தவர்கள் ஆனாலும் சரி எந்த நிலையில் கல்வர்கள் ஆனால் யாராக இருந்தாலும் அந்த கல்லறை தோட்டத்திலே அடக்கம் செய்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆண்டவரும் அந்த கல்லறை கல்லறை தோட்டத்திலே அவர் அடக்கம் செய்தவ செய்யப்பட்டார் என்பதை நாம் அறிந்தவர்களாக இருக்கிறோம் ஆனபடியால் அங்கே உண்டான கேள்வி அங்கே மறித்தவர்களானவர்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்டு அந்த மறித்தவர்களில் அருமை இரட்சகர் கல்வாரி சிலுவையிலே நான் மற்ற சுவிசேஷ இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்திலே ஐம்பத்தி ஒன்றாவது வசனம் முதல் நான் வாசிக்கின்ற பொழுதே அவர் தம் ஆவியை ஒப்பு கொடுத்தார் என்றெல்லாம் நான் வாசிக்கிறோம் மத்தையும் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஒன்றாம் வசனம் முதல் வாசிப்போம் அப்பொழுது தேவாலயத்தின் திரைச்சீலை மேல் தொடங்கி கீழ் வரைக்கும் இரண்டாக கிழிந்தது பூமியும் அதிர்ந்தது கண்மலைகளும் பிளந்தது கலரைகளும் திறந்தன நித்திரை நித்திரை அடைந்திருந்த அநேக பரிசுத்தவான்களுடைய சரீரங்களும் எழுந்திருந்தது அவர் உயிர் தெழுந்த பின்பு இவர்கள் கலரைகளை விட்டு புறப்பட்டு கத்திரி பிள்ளைகளே இப்பொழுது அருமைய இரட்சகர் கல்வாரி சிலுவையிலே தன் ஜீவனை மகா சொத்தம் எல்லாம் முடிந்தது என் ஆவியை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி ஒப்பு கொடுத்த வேலையிலே அந்த கல்லறை தோட்டத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட்டிருந்த அநேக பரிசுத்தவான்கள் அவர்கள் எழும்பி கல்லறைக்குள் அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் அந்த நிலையில்தான் சிலுவையில் மறித்த இயேசுவின் சரீரத்தை கொண்டு வந்து அந்த கல்லறையில் அடக்கம் செய்கிறார்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்ட பின்பு வாரத்தின் மூன்று நாள் கழித்து வாரத்தின் முதல் நாள் அதிகாலையிலே ஆண்டவர் உயிரோடு எழும்புகிறார் ஆண்டவர் உயிரோடு எழும்புகிற வரைக்கும் ஆண்டவர் சிலுவையில் தன் ஜீவனை விட்ட வேளையில் அநேக பரிசுத்தவான்கள் கல்லறை அடக்கம் செய்யப்பட்டிருந்த கல்லறை எழும்பி கல்லறைக்குள் அமர்ந்திருந்தார்களே அவர்களும் இந்த ஏசுவானவரும் இப்பொழுது கல்லறிந்து எழும்பி விட்டார்கள் அப்படி என்றால் அந்த கல்லறை தோட்டத்தில் இருக்கிறவர் யார் பாவிகளானவர்கள் தான் என்றால் பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் அந்த கல்லறை திறந்து அவர்கள் உயிரோடு எழும்பி இயேசோட நகரத்தில் பிரவேசித்துக் கொண்டார்கள் கல்லறையில் இருப்பவர்கள் இப்பொழுது பாவிகளாய் வாழ்ந்து மறித்தவர்கள் ஆணுபடியானத்தான் தூதர்கள் சொல்லுகிறார்கள் மரியாதை பார்த்து மறித்தோரிடத்திலிருந்து நீங்கள் மறித்தோரிடத்தில் இயேசுவை தேடுகிறது என்ன பாவிகளானவரிடத்தில் நீங்கள் இயேசுவை தேடுகிறது இதே வாச இதே வசனத்தை மற்ற இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்திலும் நாம் நாம் வா இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்திலும் நாம் வாசித்தோம் ஐந்தாம் வசனத்திலே தூதனந்த ஸ்திரீகளை நோக்கி நீங்கள் பயப்படாதீர்கள் சிலுவையில் அறியப்பட்ட இயேசுவை தேடுகிறீர் என்று அறிவேன் அவர் இங்கே இல்லை தாம் சொன்னபடி உயிர் தெழுந்தார் கர்த்தரை வைத்தடத்தை வந்து பாருங்கள் என்று சொல்லப்பட்டது அப்படி என்றால் அருமையான இரட்சகரே இப்பொழுது இந்த நான்கு மரியாடுகளும் பின்பு இவருடைய வார்த்தை கேட்ட சீசர்கள் பேதிரி யாக்கோப் யோவான் இவர்களும் ஆண்டவரை பார்க்கும்படியாக கல்லறை நோக்கி செல்கிறார்கள் அல்லவா அருமையான கத்துரி பிள்ளைகளே மறித்த இயேசுவை உயிர்த்து உயிரோடு இருக்கிற இயேசுவை மறித்தவர்களிடத்திலே தேடுகிறது என்ன மறித்தவர்கள் என்றால் வேதம் சொல்லுகிறது 
பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்று சொல்லுகிறதே அப்படியே பாவம் செய்தவர்களிடத்திலே இயேசுவை இவர்கள் தேடுகிறார்கள் பாவம் செய்து அடக்கம் செய்யப்பட்டு அந்த கல்லறையில் இறை இருக்கின்ற அவர்கள் மத்தியிலே இயேசு இருக்கிறார் என்று தேடிச் செல்வதாக நாம் வாசிக்க முடிகிறதே வேதாகமத்திலே எபேசிரிக்கள் நிருபத்தில் என வாசித்திருக்கிறோம் எபேசியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வாசிங்கள எப்படியெனில் அவரே நம்முடைய சமாதானக்காரராகி இருதரத்தரையும் ஒன்றாக்கி பகையாக நின்ற பிரிவினையாக நடுச்சுவரை தகர்த்து சட்ட திட்டங்களாக நியாய பிரமாணத்தை தம்முடைய மாம்சத்தினாலே ஒழித்து இருதரத்தரையும் தமக்குள்ளாக ஒரே புதிய மனுஷனாக சிருஷ்டித்து இப்படி சமாதானம் பண்ணி பகையை சிலுவையினால் கொன்று அதனாலே இருதரத்தரையும் ஒரே சரீரமாக தேவனுக்கு ஒப்புற வைக்கினார் அல்லாமலும் அவர் வந்து தூரமாக இருந்த உங்களுக்கும் சமீபமாக இருந்த அவர்களுக்கும் சமாதானத்தை சுவிசேஷமாக அறிவித்தார் அந்த அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே நீங்கள் மறித்தோரிந்து எழுந்து அப்பொழுது கிறிஸ்து உன்னை பிரகாசிப்பார் என்று எபேசி எபேசியர் ஐந்து பதினான்கு வாசிங்க ஆதலால் தூங்குகிற நீ விழித்து மறித்தரை விட்டு எழுந்துரு அப்பொழுது கிறிஸ்து உன்னை பிரகாசிப்பார் என்று சொல்லி இருக்கிறார் அப்படி என்றால் மறித்தோர் என்றால் அன்று மறித்தவர்கள் கல்லறையில் எரிசிலையும் அருகே உள்ளதான கல்லறை தோட்டத்தில் இருந்தார்கள் இப்பொழுது மறித்தவர்கள் என்று வேதத்தில் பல நிலைகளில் விளக்கம் கொடுக்கப்படுகிறதே அப்போசனை போல் தூங்குகிற நீ விழித்து மறித்தோரை விட்டு எழுந்துரு தூக்கத்தில் இரு ஆதிக்குரிய வாழ்க்கையில் உறக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் உணர்வற்ற நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தேவனையும் சார்ந்து உலகத்தையும் சார்ந்து வாழக்கூடிய இருமணம் கொண்டவர்கள் அவர்கள் உறக்கத்தில் இருக்கிறவர்கள் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் அவர்களை ஆண்டவர் மறித்தோர் என்று அவர் எண்ணுகிறார் தூங்குகிற நீ விழித்து மறித்தோரை விட்டு எழுந்துரு இப்ப மறித்தோர் என்ற நிலை பாவம் செய்து வாழ்ந்து கொண்டே பர்சுத்தத்தை நாடுகின்ற கிறிஸ்தவர்களுடைய வாழ்க்கை உலகத்தையும் உன்னதத்தையும் ஒரு சேர சுதந்திரித்துக் கொண்ட வாழ்க்கை வாழ்கிறார் அல்லவா ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை பார்த்தால் உலகத்தானாய் வாழ்கிறார்கள் சகல விதமான பாவங்களும் அவரிடத்திலே குடிகொண்டு இருக்கிறது உன்னதத்தின் நிலைகளை குறித்து வாயார பேசுவார்கள் நாங்கள் பரிசுத்த புதிய மனவாடி சவங்க நாங்கள் இயேசுவ முகமா பார்க்க சொல்வார்கள் ஆனால் அவருடைய சிந்தை ஜீவிதத்தை பார்த்தால் முழுவதுமாக அவர்கள் உறங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய உறக்கத்தில் இருக்கிறவராக இருக்கிறார்கள் இந்த உறக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களின் நிலையை நாம் கெஸ்ஸமனையில் பார்க்கிறோம் வேதத்தில் பல இடங்களில் வாசித்திருக்கிறோம் ஏதொரு யாக்கோபி யோவான் இவர்களை ஜெபிக்க முடியாத தேவன் கட்டளையிட்ட பின்பு கல்லறி தூரத்திற்கு அப்பால் சென்று ஜெபிக்கிறார் ஏசப்பா ஏசப்பா விழித்திருந்து ஜெபிக்கிறார் அவர் ஜெயம் பெற்றார் ஆனால் பேதரி யாக்கோபிய வாணி மூவரும் கனநித்திரை நிமித்தமாய் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அது நிமித்தமாய் இவருடைய நிலை என்ன பேதரு இந்த மூன்று சீசலுமே இயேசுவை விட்டு ஓடிவிட்டார்கள் இயேசுவை விட்டு விலை ஓடிவிட்டார்கள் பேதுரு சத்தியமனம் சபிக்கவும் தொடங்கினான் இயேசுவை நான் அறியேன் என்று சொல்ல யாக்கோப்பு ஓடிவிட்டான் மறைந்து கொண்டான் யோவான் தன் அங்கியை பிடித்தவர்கள் கரத்தில் உருவிவிட்டு அவன் தப்பித்தால் போதும் என்று ஓடி ஓடின ஒரு நிலையை ஆக உறக்கத்திற்கு இடம் கொடுத்தவர்களின் நிலையெல்லாம் இப்படிப்பட்டதா இருக்கிறபடினால் இந்த தூதர்கள் கேட்கிறார்கள் மறித்தவிடத்தில் இயேசுவை தேடுகிறது என்ன அவர் இங்கே இல்லை அவர் உயிர்த்து எழுந்தார் என்று விதம் சொல்லுகிறது அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே உயிர்த்து எழும்ப வேண்டும் என்றால் மறித்தோரை விட்டு எழும்ப வேண்டும் என்றால் நித்திரை விட்டு எழும்ப வேண்டும் 
வேதாகமத்தில் ஏசையா தீர்க்கன் சொல்லுகிறார் ஏசையா அறுபதாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஐந்து வசனங்களை நான் வாசிப்போம் எலும்பு பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது கத்தருடைய மகிமை உண்மையில் உதித்தது இதோ இருள் பூமியையும் காரிருள் ஜனங்களையும் மூடும் ஆனாலும் உண்மையில் கருத்தர் உதிப்பார் அவருடைய மகிமை உண்மையில் காணப்படும் உன் வெளிச்சத்திடத்திற்கு ஜாதிகளும் உதிக்கிற உன் ஒளியினிடத்திற்கு ராஜாக்களும் நடந்து வருவார்கள் சுற்றிலும் உன் கண்களை ஏறெடுத்துப்பார் அவர்கள் எல்லாரும் ஏகமாய் கூடி உன்னிடத்திற்கு வருகிறார்கள் உன் குமாரன் தூரத்திலிருந்து வந்து உன் குமார்த்திகள் உன் பக்கத்திலேயே வளர்க்கப்படுவார்கள் அப்பொழுது நீ அதை கண்டு ஓடி வருவாய் உன் இறுதியும் அது செய்யப்பட்டு பூரிக்கும் கடற்கரையின் திரளான கூட்டம் உன் வசமாக திரும்பும் ஜாதிகள் பலத்த சேனை உன்னிடத்திற்கு வரும் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே பொதுவாக உயிர்த்து எழுந்த பின்பு உயிர்த்து எழுதலை குறித்ததான சத்தியங்கள் கிருபின் காலத்தில் எழுதப்படுகிறது நான்கு சுவிசேஷங்களில் ஆண்டவர் உயிர்த்தெழுந்த பின்பு நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களை ஆண்டவர் போதனையாக போதித்தார் என்னை அடக்கம் செய்வீர்கள் நான் மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்து உங்களுக்கு முன்பா கலியிலேயாவுக்கு போவேன் என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் உயிர்த்து எழுந்த பின்புதான் உயிர்த்து எழுவதற்குரிய உன்னதத்தை சார்ந்தவர்களை ஆயத்தப்படுத்துவதற்குரிய சத்தியங்கள் ஆண்ட உயிர்த்தெழுந்த பின்புதான் நித்திய ஜீவனை கொடுப்பதாக சொல்லுகிறார் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு அடுத்தவைகளை வாக்கு பண்ணுகிறார் அவருடைய நித்திய ஆவியாகிய பரிசு தாவியானவரால் அவர்கள் உருவாக்கப்படுகிறார்கள் அவருக்கு சொந்தமானவர் ஆக்கப்படுகிறார்கள் நீங்களும் சத்தியவசதிகளை விசுவாசிகளானவர் வாக்கு தத்துவம் நம்மளை பரிசு தாவியல் அவருக்குள் முத்திரை போடப்பட்டீர்களே அப்படின்றால் ஆண்டவர் உயிர்த்தெழுந்த பின்புதான் உயிருள்ளோரை உருவாக்கும்படியாய் அது ஜீவனுள்ளோர்களை உருவாக்கும்படி என்றால் அவர் ஜீவனுள்ளோர்களின் தேவனாக இயேசு இருக்கிறார் மறித்த இயேசு அல்ல அவர் ஜீவனுள்ள தேவனாக இருக்கிறபடியினால் அவர் உயிர்த்தெழுந்த பின்பு பாருங்களேன் அப்போ நடவடிக்கை ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஐந்து வசனங்களை என வாசிக்கிற பொழுது அவர் உயிர்த்தெழுந்த பின்புதான் உயிருள்ளோர்களை ஆயத்தப்படுத்தும் அல்லது நித்திய ஜீவனுள்ளோர்களை ஆயத்தப்படுத்த முடியாத சத்தியங்கள் அங்கு அறிவிக்கப்படுகிறது எடுத்து வாசிங்க மீட்கப்பட்டவர்கள் உயிருள்ளோர்களாய் எழும்ப வேண்டும் ஜீவனுள்ளோர்களாய் எழும்ப வேண்டும் யோவான் பத்தில் வாசித்திருக்கிறோம் நீங்கள் என் சத்தத்து என் சத்தத்திற்கு செவி கொடுத்தபடியால் என் மந்தை நாடுகளாய் இருக்கிறீர்கள் ஆனபடியால் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவனை தருவேன் என்று வாக்கருள்கிறார் என் பிதாவினால் தந்தரப்பட்டவர்களை நான் ஒருவரையும் நான் இழந்து போக மாட்டேன் அவர்கள் என் பிதாவின் கரத்தில் இருக்கிறார்கள் ஒருவனும் அவர்களை இழுத்து கொள்ள முடியாது என்று சொல்லுகிறார் ஒருபோது அவர் கெட்டு பகுதி இல்லை என்று சொல்லுகிறார் யோவான் சுவிசேஷ்டர் எடுத்து வாசிக்கலாம் யோவான் பத்தாம் அதிகாரத்திலே இருபத்தி ஆறு முதல் வாசி ஆனாலும் நான் உங்களுக்கு சொன்னபடியே நீங்கள் என் மந்தையின் ஆடுகளா இராதபடியால் விசுவாசியாமல் இருக்கிறீர்கள் என் ஆடுகள் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது நான் அவைகள் அறிந்திருக்கிறேன் அவைகள் எனக்கு பின் சொல்கிறது நான் அவைகளுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறேன் அவைகள் ஒரு காலம் கெட்டு போவதில்லை ஒருவனும் அதை அவைகளை என் கையில இருந்து பறித்து கொள்ளுமையான நித்திய ஜீவனை குறித்த சத்தியங்கள் எல்லாம் அருமையரச்சு உயிர்த்தெழுந்த பின்பு தான் அவர் போதிக்க விரும்புகிறார் உயிர்த்தெழுந்த பின்பு அவர் பரிசுத்த ஆவியானவராக அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார் ஊழியம் செய்கிறார் அப்போ சொல்ல தங்கி தரித்து அப்போ சொல்ல தனக்கு பிரியமானவனாக பக்தி உள்ளவனாக அவனை தகுதிப்படுத்தி அவனில் இருந்து அவர் உபதேசிக்க ஆரம்பிக்கின்றார் நித்திய ஜீவனுக்கு அடுத்தவைகள் உயிரோர் பாருங்க நாம் அடிக்கடி தியானம் செய்திருக்கிறோம் நாம் நித்திரை அடைவது இல்லை என்ற சத்தியமெல்லாம் அப்போ சொன்ன பவுளை கொண்டு 
நான் வாசித்திருக்கும் ஒன்று குறி பதினைந்து ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி இரண்டு வசனத்தை முடி குறிந்திய திருச்சபைக்கு வலியுறுத்துகிறார் நாம் மையமின் மேல் மையமடைந்து மறுரூபத்தை அடிவன் சொல்லப்படுகிறது அதைத்தான் எஸ்ஐயா பக்தனை கொண்டு எஸ்ஐயா அறுபதாம் அதிகாரத்திலே ஒன்று முதல் ஐந்து வசனத்தை என வாசிக்கிற பொழுது இந்த மறித்தோரை விட்டு அப்படி என்றால் பாவம் செய்கிற சிந்தை ஜீவிதத்தை விட்டு இவர்கள் எல்லாம் அந்த மறித்த நிலையை விட்டு உறக்கத்தின் நிலையை விட்டு எழும்புகின்றார்களோ அவர்களுக்கு கிடைக்கப்பெறும் உன்னதத்தை சார்ந்த நன்மைகளை ஏசையா எழுதுகிறார் எழும்பி பிரகாசி மறித்தோரை விட்டு எழுந்து அப்படி கிறிஸ்துவனை பிரகாசிப்பார் இங்கே சொல்லுகிறார் எழும்பு அப்பொழுதான் நீ பிரகாசம் அடைவாய் எழும்பாதபடிக்கு நீ குந்தி குந்தி நடைப்பாய் என்றார் இருமணம் கொண்டவனாய் எதுவரைக்கு நீ குந்தி குந்தி நடக்க போகிறாய் பாகால் தெய்வம் என்றால் பாகாலை பின்பற்றி எகோவா தேவனால் எகோவாய் பின்பற்றி நீ எந்த மட்டும் குந்தி குந்தி நடப்பீர்கள் எந்த மட்டும் இருமணம் கொண்டவளாய் இருப்பீர்கள் ஒரு மனத்திற்கு கடந்து வாருங்கள் கிருவின்கால சத்தியத்தை சார்ந்தவர்களாய் நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படியாய் உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட உயிர்த்து எழுந்த கிறிஸ்துவானவரை ஆராதிக்கிற தேவ சனமே அவர் உயிர்த்து எழுந்தார் உயிர்த்து எழுந்த அவர் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிற தேவனாய் இருப்பதாக அவர் சொல்லுகிறார் அப்படி என்றால் என்றைக்கு உயிரோடு இருக்கிற இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலில் இயேசுவின் ஆவி பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த ஆவியானவரால் அபிஷேகப்பட்ட ஒவ்வொருவரும் எழும்ப வேணும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் எழும்பு கொண்ட பொழுதே தேவன் அவர்களை பிரகாசிப்பிக்கிறார் எழும்புகின் எழும்பி பிரகாசிக்கின்றவர்களில் உன் ஒளி வந்தது அவர்களை கண்டு தேவன தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட தேவனுடைய ஒளி அவரிடத்திலே வரும் பாவத்தை விட்டு விலகுகிறவர்கள் பரிசுத்தத்தை பற்றி கொள்கின்ற எழும்பி பிரகாசிக்கக்கூடியவர்கள் வசனத்தை ஜீவ வசனை பிழைத்து கொண்டு சுடர்களை போல பிரகாசிக்கிறவர்கள் மலை மேல் வைக்கப்பட்டிருக்கிற பட்டணம் மறைந்திருக்க மாட்டாததை போல மலை மேல் வைக்கப்பட்டிருக்கிற வெளிச்சம் மறைந்திருக்க மாட்டாததை போல அது இரவம்புகளை பிரகாசித்து கொண்டிருக்கிறவனமாக எழும்பி மறித்தோரை விட்டு எழும்பி பாவ வாழ்க்கை விட்டு எழும்பி தங்களை உன்னதத்திற்கு உரியவர்களாய் என்றைக்கு சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கும் ஜீவிதத்தை சுதந்திரித்து கொள்ள வாஞ்சையோடு இருந்து எழும்புகின்றவர்கள் ஒவ்வொருவரை நோக்கி தேவனை ஒளி கடந்து வரும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளை நீங்கள் ஆவிக்கொள் எழும்பு உயிர்கள் என்றால் நீங்கள் செபித்து கொண்டு இருக்கிற பொழுதே ஒரு நீ புரிந்து கொள்ள சொல்லுகிறேன் ஒரு டார்ச் பெரிய ஒரு டார்ச் லைட் என்று என்று வைத்துக் கொள்வோம் அந்த டார்ச் லைட் உங்கள் மேல் அடிக்கும் மட்டும் எப்படி உங்கள் மேல் அந்த ஒளி படுமோ அதுபோல இது டார்ச் லைட் அல் ஒளி அல்ல உன்னதமான தேவன் ஒளிங்க அப்படியே இந்த சன் பீம் சூரிய ஒளி வரும் பாருங்களேன் அதுபோல சூரிய ஒளி போல தேவனுடைய ஒளி உங்களை நோக்கி வந்து உங்கள் முழுவதே மறைத்து கொள்ளுங்க நீ கண்ணத்திறந்தையை பார்க்கலாம் நீ இருக்கிற அந்த வீடு முழுவதும் அந்த அறை முழு ஜெபிக்கிற அந்த இடம் முழுவதும் அந்த ஒளியால் நிரப்பப்பட்டிருப்பதை அந்நிய கண்களால் அல்ல அல்ல உங்க சொந்த கண்களாலே காணலாம் அவர்தான் இயேசு காரணம் அவர் மறித்தவர் அல்லங்க உன் பாவத்தை அழிக்கும்படி பாவத்தின் கூரை முறிக்கும்படி அவர் உப பாவத்தின் மரண உபாதைகளின் கட்டுகளை உன் இருந்து அறுத்து அவிழ்த்து உன்னை விடுதலையாக்கும்படியாக மரண உபாதைகளை அவர் சந்தித்தார் அவர் உயிர்த்து எழுந்து சதா காலங்களை உயிரோடு இருக்க உன்னையும் அழைக்கிறார் அருமையான கர்த்தரை பிள்ளைகளே ஏசையாவை கொண்டு சொல்லப்படுகிறது நியாவிக்குள் எழும்புவாய் என்றார் பாவமே இல்லாத மரணத்துக்கு எதிகரமான ஜீவியுமே இல்லாத ஒரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கை நீர் பற்றி கொள்வாய் என்றால் பிரகாசிப்பாய் நீ இருக்கிற ஊரிலே நீ வாழ்கிற இடத்திலே 
உன் பூக்கள் வரத்திலே சொல்வார்கள் இவர் கிறிஸ்துவுக்குள்ளானவர்களுங்க ஆகினால் இவர்கள் இப்படிப்பட்ட சிந்தை ஜீவிதம் செய்வார்கள் என்று உன்னை குறித்து சாட்சி கொடுப்பார்கள் அந்த பிரகாசிக்கக்கூடிய வாழ்க்கையினில் வரும் பொழுது கத்தொழி ஒளி உண்மையில் வீசும் அந்த ஒளி உங்களை வீசுகின்ற பொழுது கர்த்துடைய மகிமை உண்மையில் உதிக்கும் கர்த்தடைய மகிமைங்க அது நீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கிற பொழுதுதான் அந்த மகிமை உங்கள் மேல் இறங்கும் பொழுது அதாவது ஒரு ஒரு பாலைவனத்தில் பிரயாணத்தில் இருக்கிற நீங்க ஒரு ஏசி ரூமில் உள்ள போன உடனே எப்படி உங்களுடைய உடம்பு ஒரு குளிர்ந்த தன்மை உண்டாகும் ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் கர்த்துடைய மகிமை உங்கள் மேல் இறங்குகிற பொழுது உங்களுடைய சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பலவீனமும் எல்லா வியாதிகளும் ஓடி போய்விடும் ஒரு புது பலத்தால் நீங்கள் நிரப்பப்படுவீர்கள் அந்த கத்துணி மகிமை உங்கள் சரீரத்தை அப்படியே தூக்கும் உங்கள் சரீரம் தரை விட்டு எழும்பும் எழும்புகிற ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகளையும் உங்கள் கண்களால் நேரடியாக பார்ப்பீங்க பாருங்க ஏசு ராஜா அப்போஸ் நடவடிக்கை ஒன்பதாம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனங்களை பார்க்கிறோம் கர்த்துடைய ஆண்டவரை ஒரு மேகம் அவரை எடுத்துக்கொண்டது என்று பார்க்கிறோம் எலியா தீர்க்க தரிசியை அக்கினிமயமான ரதம் குதிரை அவரை எடுத்துக்கொண்டது என்று பார்க்கிறோம் அருமையான ஏசப்பா ஒளி மறையிலே ஒரு மேகம் அவர்களை மறைத்துக் கொண்டது என்று நாம் பார்க்கிறோம் மேகம் என்பது மகிமை ஒரு மகிமையினால் ஆட்கொள்ளப்படுவீர்கள் என்றால் உங்கள் சரீரம் அப்படியே எழும்பும் கர்த்துடைய மகிமின் அதைத்தான் சொல்லுகிறார் நீங்கள் மகிமை அடைய வேண்டும் என்று போதிக்கப்படுகிறீர்கள் மகிமையின் மேல் மகிமை இன்னொரு மகிமை அது தேவ மகிமை இந்த பூமியில ரட்சிக்கப்பட வாழ்க்கையிலே நீங்கள் பாவ சாபத்தில் இருந்து விடுதலையாகி நீங்கள் பிரகாசிக்கும் ஜீவியத்தை உடையவளாய் இருப்பீர்கள் என்றால் கர்த்துடைய ஒளி உங்களோடு இருக்கும் கர்த்துடைய ஒளி உங்களை மேலே வீசிக்கொண்டிருக்கும் அந்த ஜீவியத்தில் நீங்கள் வளர்கின்ற வாழ்க்கையில் கர்த்துடைய மகிமை உங்களை தங்கும் உங்களுடைய மகிமை உங்களுடைய தங்குகிற பொழுது அருமையான கர்த்தடி பிள்ளைகளே வேதத்திலே அதாவது கடந்த வாரத்தில் நாம் மதுரை சபைக்கென்று ஆலயம் கட்டுவதற்காக போய் ஜபம் பண்ணி ஆரம்பிப்போம் என்று நாங்கள் அன்று இரவு ஆண்டு வர என்ன வசனத்தை சொல்லி எந்த வசனத்தை வாசித்து நாங்கள் உங்களுடைய ஆலய பணியை தொடங்க வேண்டும் என்று கேட்ட பொழுது ஆண்டு இடத்தில் நான் வெண்ணப்பம் செய்தது நீங்கள் மலை மேலே ஏறி போய் மரங்களை வெட்டி கொண்டு வந்து என் ஆலயத்தை கட்டுங்கள் அதே மாதிரி நான் பிரியமாக இருப்பேன் தேவன் சொல்லியிருக்கிற அந்த வசனத்தை வாசிக்குவான் ஆண்டவரை என்று நான் கேட்டேன் ஆனால் ஆண்டு சொன்னா ஆகாய இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஒன்பது வசனத்தை வாசி அந்த வசனத்தை வாசித்து என் ஆலயத்தை மேலே ஆரம்பித்து என்று சொன்னார் வசன வாசிங்க ஆகாய இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஒன்பது வசனங்கள் ஏழாம் மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதியிலே ஆகாய் என்னும் தீர்க்கதரிசின் மூலமாய் கருத்தருடைய வார்த்தை உண்டாயிற்று அவர் நீ செயல்தியலின் குமரநேக செருபாபேல் என்னும் யூதாவின் தலைவனோடும் யோஸ் சதாயத்தின் குமரநேக யோசுவா என்னும் பிரதான ஆசாரியனோடும் ஜனத்தின் மீதியானவர்களோடும் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றார் இந்த ஆலயத்தின் முந்தின மகிமையை கண்டவர்களில் உங்களுக்குள்ளே மீந்தி மீந்திருக்கிறவர்கள் யார் இப்பொழுது இது உங்களுக்கு எப்படி காண்கிறது அதற்கு இது உங்கள் பார்வையில் ஒன்றும் இல்லாதது போல் காண்கிறது அல்லவா ஆனாலும் செருபாபேலை நீ திடன்கோல் என்று கருத்தர் சொல்கிறார் யோஸ் சதாக்கின் குமரனேக யோசுவா என்னும் பிரதான ஆசாரியனே நீ திடன்கோல் தேசத்தின் எல்லா ஜனங்களை நீங்கள் திடன்கொள்ளுங்கள் வேலையை நடத்துங்கள் என்று கருத்தர் சொல்லுகிறார் நான் உங்களுடனே இருக்கிறேன் என்று சேனைகளின் கருத்தர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்படுகிற போது நான் உங்களோடு உடன்படிக்கை பண்ணின வாரத்தின்படியே என் ஆவியானவரும் உங்கள் நடுவில் நிலை கொண்டிருப்பார் பயப்படாதே எங்கள் சேனைகளின் கருத்தர் சொல்லுகிறார் கொஞ்ச காலத்துக்குள்ள இன்னும் ஒரு தரம் நான் வா வானத்தையும் பூமியும் சமுத்திரத்தையும் வெட்டாந்தரையும் அசைய பண்ணுவேன் சகல ஜாதிகளையும் அசைய பண்ணுவேன் சகல ஜாதிகளாலும் விரும்பப்பட்டவர் வருவார் இந்த ஆலயத்தை மகிமையினால் நிறைய பண்ணுவேன் என்று சேனைகளின் கருத்தர் சொல்லுகிறார் வெள்ளியும் என்னுடையது பொண்ணும் என்னுடையது என்று சேனைகளின் கருத்தர் சொல்லுகிறார் முந்தின ஆலயத்தின் மகிமையை பார்க்கலாம் இந்த பிந்தின ஆலயத்தின் மகிமை பெரிதாய் இருக்கும் என்று சேனைகளின் கருத்தர் சொல்லுகிறார் இவ்விடத்தில் சமாதானத்தை கட்டளையிடுவேன் என்று சேனைகளின் கருத்தர் உரைக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார் ஒன்பது வசனங்களை நீங்கள் வீட்டில் சென்று 
தயவுசெய்து நீங்கள் தியானம் செய்து பாருங்கள் நான்காம் வசனத்தில் செருபாவிலே நீ திடன் கொள் என்னென்றால் அடியான் மிகவும் கவலை கொண்டவனாய் இந்த ஆலயத்தை எப்படி கட்டி கட்டுமான பணி நிறைவடைய போகிறது ஒருபுறம் சாத்தான் ஒவ்வொரு இமைப்பொழுதும் போராடி கொண்டிருக்கிறான் தடை கற்களாய் நின்று கொண்டிருக்கிறான் ம மற்றொரு புறம் அதன் தேவைகள் இன்னொரு புறம் கட்டுமான ப கட்டுமான பணிக்கு வருகின்றவர்களை சாத்தான் இன்று நாளை என்று தடை செய்கொண்டிருக்கிறான் இன்னொரு புறத்திலே ஊற்று அதாவது நம்முடைய தேவனுடைய வாசஸ்தலத்தை இடத்திற்கு அருகே உள்ள ஒரு தோட்டக்காரன் தண்ணியை நிறைய அவனுடைய வாழை தோட்டத்துக்கு பாய்ச்சனால ஊற்று தன் இங்கே வந்து நம்முடைய பவுன் அஸ்திவாரம் தோண்டிய இடமெல்லாம் குடியெல்லாம் நிரப்பி மூடிவிட்டது எல்லா நிலைகளிலும் சத்துரு நஷ்டங்களையும் கஷ்டங்களையும் உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறானே அஸ்திவாரம் தோண்டிய இடங்கள்லாம் இடிந்து விழுகிறது இப்படிப்பட்ட மன கிளேசத்தோடு இருந்த பொழுதுதான் சிறுபாவேலே நீ திருடன் கொள் என்று கத்த சொல்லுகிறார் யோசுவாக்கின் குமாரனாகிய யோசுவாயின் பிரதான ஆசாரியனே நீ திருடன் கொள் தேசத்தின் எல்லா ஜனங்களே நீங்கள் திடன் கொள்ளுங்கள் வேலையை நடத்துங்கள் என்று கத்த சொல்லுகிறார் நான் உங்களுடைய இருக்கிறேன் என்று சேனைகளையும் கத்த சொல்லுகிறார் ஆறா வசனத்தில் சேனைகளையும் கத்த சொல்லுகிறார் கொஞ்ச காலத்துக்குள்ளே இன்னும் ஒரு விசை ஒரு தரம் நான் வானத்தை பூமி சமுத்திர தாந்தரையும் அசைய பண்ணுவேன் சகல ஜாதிகளையும் அசைய பண்ணுவேன் சகல ஜாதிகளில் விரும்பப்பட்டவர் வருவார் இந்த ஆலயத்தை மைமினால் நிறைய பண் நிறைய பண்ணுவேன் என்று சேனைகளின் கத்த சொல்லுகிறார் அப்படி என்றால் ரகசிய வரி குறித்து சொல்லப்படுகிறது இந்த ஆலயத்தை மகிமினால் நிறைய பண்ணுவேன் சகல ஜாதிகளாலும் விரும்பப்பட்டவர் வருவார் ரகசிய வருகை இந்த ஆலயத்தை மகிமினால் நிறைய பண்ணுவேன் ஆலயத்தை மகிமால் நிறைய பண்ணுவேன் ஒன்பதாம் வருஷம் வாசித்தா முந்தைய ஆலயத்தின் மகிமை பார்க்கலும் இந்த பிந்தன ஆலயத்தின் மகிமை பெரிதாக இருக்கும் தேவன் சொன்ன வார்த்தைங்க இந்த என் வசனங்களை வாசித்து இந்த ஆலயத்தை கட்டுமான பணியை ஆரம்பித்தவை என்று சொன்னார் அதன் தேவைகளுக்காக கவலைப்பட்ட பொழுதே வெள்ளியும் என்னுடையது பொண்ணும் என்னுடையது என்னுடைய சேனைகளை கத்த சொல்கிறார் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளை நான் எதற்கு இதை சொல்கிறேன் என்றால் தேவன் இந்த நாட்களிலே எழும்பி பிரார்த்திக்கக்கூடியவர்களையே அவர்களிலேயே தன் வெளிச்சத்தை அவர்கள் மேல் பிரகாசிப்பிக்க பண்ணுகிறார் அவர்களை தம் மகிமினாலே நிறைய பண்ணுகிறார் மகிமினாலே நிறைய பண்ணுகிற வேளையிலே அவர்கள் ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்யக்கூடிய காலம் எது வந்து இயசைய அறுபது ரெண்டு மூன்று வசனங்களை வாசிப்போம் வெளிப்படுவதற்கு சற்று முன்பான காலத்தின் கொடூர தன்மையை இங்கு சொல்லப்படுகிறது இருள் பூமியையும் காரியுருள் ஜனங்களையும் மூடும் இப்ப பாருங்க மறுபடியும் கொரோனா உலகமெங்கும் ஆட்டி படைத்துக் கொண்டிருக்கிறது நான் திருவிருந்துக்காக ஆண்டவர் நோக்கி மண்டாடி நான் போதும் கூட ஆண்டவர் செவி கொடுக்க விரும்பவில்லை திருவந்தாரம் நடத்துறதுக்கு உதவி செய்ய கட்டளைய அனுமதி கூட ஆண்டவர் கேட்டாலும் ஏன் இருள் பூமியை காரி ஜனங்கள் மூடிக்கொண்டிருக்கிற காலம் மறுபடி மறுபடியுமா உலகத்தை ஆட்டி படைத்துக் கொண்டிருக்கிற வியாதிகள் ஆனோ ஆனாலும் கர்த்தர் உண்மையில் உதிப்பார் அப்படியே மைக்கிமை உண்மையில் காணப்படுவதாக தேவனுடைய ஒளி எவர்கள் மேல் வீசி கொண்டிருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை வாழ்கிறார்களும் கர்த்தனுடைய மைக்கிமை அவர்களை நிரப்புகிறதும் அவர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையா இல்லைங்க ஒரு வியாதி வராதுங்க ஒரு தீமை நெருங்காதுங்க அதுக்கு மாறாக ஆண்டு சொல்லுகிறார் உன் வெளிச்சத்திடத்திற்கு ஜாதிகளும் உதிக்கிற உன் ஒளியிடத்திற்கு ராஜாக்கள் நடந்து விடுவார்கள் சுற்றிலும் உன் கண்களை இறடுத்தப்பா அவர்கள் எல்லாரும் ஏகமாய் கூடிய நடத்துக்கு வருகிறார்கள் உன் குமார தூரத்திலிருந்து வந்து உன் குமாரத்திகள் உன் பக்கத்தில் வளர்க்கப்படுவார்கள் கத்திரி பிள்ளைகளை இப்படிப்பட்ட 
மைக்கு நித்தியத்தை சார்ந்த ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் உயிருள்ளோருடைய தேவன் உயிர்த்தி எழுந்த தேவனை ஆராதிக்கிற உயிர்த்தி எழுந்தவர்களானவர்களாக இருக்க வேண்டும் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே வேதத்திலே அநேக வசனங்களை ஆண்டு சொல்லியிருக்கிறார் இந்த ஆண்டவர் இந்த மரித்தோரில் இருந்து இயேசுவை எழுப்பின நோக்க நாம் தியானம் செய்தவர்கள் இருக்கிறோம் பல காலத்து நாட்களின் வசனம் வாசித்திருக்கிறோம் ஆ ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனங்களை வாசிப்போம் மேலும் பிதாவின் மகிமையை நாளை கிறிஸ்து மறித்தவர்களிருந்து எழுப்பப்பட்டது போல நாமும் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களை நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அவருடைய மரணத்திற்குள்ளாக்கும் ஞான ஞானத்தினாலே கிறிஸ்துவுடனே கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம் ஆதலால் அவருடைய மரணத்தின் சாயலில் நாம் இணைக்கப்பட்டவர்கள் ஆனால் அவர் உயிர் தெழுதலின் சாயலும் இணைக்கப்பட்டிருப்போம் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே மறித்த இயேசுவை தேவன் எப்படி எழுப்பினார் இயேசு எப்படி எழுப்பப்பட்டார் அவருடைய மைக்கியமையினாலே பிதாவின் மைக்கியமையினாலே கிறிஸ்து மறித்தோர் எழுப்பப்பட்டார் பாவத்திற்கு என்று மறித்து பிரகா எழும்பி பிரகாசிக்கிற தேவனுடைய ஒளியில் மறைந்து கொண்ட வாழ்க்கை வாழ்கிற தேவனுடைய மகிமையினால் நிரப்பப்படுகிற ஒவ்வொருவரையும் பிதா தன் மகிமையினாலே அவர்களை உயிர்ப்பிக்கிறார் மகிமையினால் உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவரும் கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தி எழுதலின் சாயலை இணைக்கப்படுகிறவர்களாக இருப்பார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய மரணத்தின் சாயலில் நாம் இணைக்கப்பட்டவர்கள் ஆனால் அவர் உயிர்த்தி எழுதலின் சாயல் இணைக்கப்பட்டு இருப்போம் ஆண்ட உயிர்த்து எழுந்தார் மரியாதையுடன் பார்த்து சொல்லுகிறார்கள் இயேசுவை உயிர்த்தெழுந்து இயேசுவை மறித்தோடத்தில் தேடுகிறது என்ன அவர் உயிர்த்தி எழுந்தார் அவர் இங்கே இல்லை கத்தரிய பிள்ளைகளை ஆவிக்குரிய மண்டலமே இயேசு ராஜா சதா காலங்க உயிரோடு இருக்கக்கூடிய அந்த சாயலில் நாம் இணைக்கப்பட்டு இணைக்கப்பட்டு விடுவோம் உயிர்த்திழந்த இயேசுவின் சாயலில் நாம் இணைக்கப்பட்டவள் ஆனால் என்றனை சதா காலம் உயிரோடு இருக்கிற அவருடைய சாயலில் நாம் இணைக்கப்பட்டவளாய் மாறுவோம் அருமை ரட்சகர் உயிர்த்திழந்த இயேசு எப்படி இருந்தா ஏதத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் வாசிப்போம் அந்த ஏழு குத்து விளக்குகளின் மத்தியிலே நிலையங்கை தரித்து மார்பர்கள் பொற்கட்டை கட்டியிருந்த மனசு குமாரன் கொப்பானவரையும் கண்டேன் அவருடைய சிரசும் மயிரும் வெண்பஞ்சை போலவும் உறைந்த மலையை போலவும் வெண்மையா இருந்தது அவருடைய கண்கள் அக்னி ஜுவாலையை போல இருந்தது அவருடைய பாதங்கள் உலைக்களத்தில் காய்ந்த பிரகாசமான வெண்கலம் போல இருந்தது அவருடைய சத்தம் பெருவெள்ளத்து இறைச்சலை போல இருந்தது தமது வலது கரத்தில் ஏழு நட்சத்திரங்களை ஏந்தி கொண்டிருந்தார் அவர் வாயிலிருந்து இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டையும் புறப்பட்டது அவருடைய முகம் வல்லமையா பிரகாசிக்கிற சூரியனை போல இருந்தது நான் அவரை கண்டபோது செத்தவனை போல அவருடைய பாதத்தில் விழுந்தேன் அப்பொழுது அவர் தம்முடைய வலது கரத்தை என் மேல் வைத்து என்னை நோக்கி பயப்படாதே நான் முந்தினரும் பிந்தினரும் உயிருள்ளோருமா இருக்கிறேன் மறித்தேன் ஆனாலும் இதோ சதா கலங்கும் உயிரோடு இருக்கிறேன் ஆமே நான் மரணத்திற்கும் பாதாளத்துக்கும் உரிய திறவுகோள்களை உடையவராய் இருக்கிறேன் அருமையான கத்திரிப்படையிலே உயிர்த்து எழுந்து இயேசு இப்பொழுதே யாராக இருக்கிறார் பிதாவின் சாயலை அப்படி அணிந்து கொண்ட இயேசுவாக இருக்கிறார் இனி அவரை மரணம் ஆள்வது இல்லை மாறாக மரணம் பாதாளம் இவைகளை இவர் ஆண்டு கொள்கிறவராயிருக்கிறார் அவைகளுடைய திறவுகோள்களை திறவுகோள் என்ற அதிகாரம் ஆளுகை அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே இந்த மரணம் பாதாளம் இவைகளின் ஆளுகை அத்துணையும் அவர் தன் அதிகாரத்திற்குள் கொள்கிறார் அனுபடியாளத்தார் ஒன்று கொலை பதினைந்து ஐம்பத்தி ஐந்திலே மரணமே உன் கூறி எங்கே சாதாரணமாக கேட்கிறாருங்க மரணமே உன் கூறி எங்க என்றால் மரணத்தை உண்டாக்குற சகல விதமான பாவங்களே உன்னை பலன் எங்கே உன் சத்துவம் எங்கே இந்த ஆவிக்குறை மண்டலத்தில் உள்ள யார் யார் ஒருவராவது மரணமே உன் கூறி எங்கே என்று அதை எதிர்த்து அதை பரியாசம் பண்ணக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறார்களா இருக்கிறோமா அருமையான கத்திரிப்பிள்ளைகளே மரணத்தை கண்டு நான் பயப்படுகிறா இருக்கிறோம் யோ நான் செத்து போயிருவேனே மறித்து விடுவேனே என்று ஏன் நீ நரகத்து போகக்கூடிய 
சிந்த ஜீவிதம் உனக்குள் இருக்கிறபடினாலே அந்த மரண பயம் உண்டாகிறது ஆனா இயேசுவானவரோ உயிர்த்து எழுந்த நாதனோ அந்த மரண சாதனங்களை அவர் அழித்தார் தன் மரணத்திலே மரணத்தினாலே அவை அழித்து ஒழித்தார் ஜீவ காலம் எல்லாம் அண்ணன் வயத்திற்குள் கட்டப்பட்டு கிடந்த யாவருக்கு விடுதலை கொடுக்கமடே அவர் மரணத்தை பரிகசித்தான் வேதம் சொல்லுகிறது மரணம் என்றால் அந்த மரணத்தை உண்டாக்குற பாவங்கள் இந்த பாவங்கள் அனைத்தும் இயேசுவானவர் பரிகசித்தார் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளை அவரை ஆராதிக்கிற தேவச்சனங்கள் சதா காலங்கள் உயிரோடு இருக்கிற ஜீவியம் என்றால் அதுதான் நித்திய ஜீவன் ஒரே வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது நித்திய ஜீவனை வாஞ்சிக்கிறவர்கள் எவர்களா இருந்தாலும் சரி இந்த மரண சாதனத்தை என்றால் பாவங்கள் அனைத்தையும் நாம் எதிர்க்கின்றவர்களா மட்டுமல்ல அவைகளை வீழ்த்தி அவைகள் மேல் ஜெயிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் நாம் வெளிப்படுத்த பன்னெண்டில் வாசித்திருக்கிற பதினாறு பதினோராவது வசனத்தில் சாத்தானை ஜெயித்தார்கள் சாத்தான் என்றால் பொருள் என் அதனோட அர்த்தம் என்னங்க எதிரி சாத்தான் என்றால் எதிரி அப்படி சாத்தானை செய்தார் என்றால் நம்முடைய எதிரியான நம்முடைய எதிரி எது அவனால் உண்டாக்கப்பட்ட பாவங்கள் தான் நம்முடைய எதிரி அப்படி பாவங்களை நம்ம எதிரியாக இருக்கிற எதிரிடையாக இருக்கக்கூடிய சகல பாவங்களை நாம் எதிர்த்து அவையில் அதிபதி சாத்தானை தோற்கடித்தால் மாத்திரமே ஜெயம் பெற்றவர் என்று தேவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவோம் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே ஜெயம் பெற்ற இயேசுவின் சாயலை நாம் வாசித்தோம் வெளிப்படுத்த ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் அவருடைய சிரசும் மயிரும் வெண்பஞ்சை போலவும் உறைந்த மலை போலவும் வெளிப்படை ஒன்று பதினான்கு உறைந்த மலையை போலவும் இவனுமையாயிருந்தது அவருடைய கண்கள் அக்கிஞ்சுவாலை போல இருந்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது உயிர்த்தெழுந்த இயேசு ராஜா இப்படி பிதாவின் மகிமையினாலே அவர் உயிர்த்து எழுப்பப்பட்டபடினாலே அருமைய இரட்சகருடைய சாயல் இப்படியாக இருக்கிறது தேவ சாய் இந்த சாயல் தாங்க தேவ சாயல் வெளிப்படுது ஒன்று பதினான்கு மடியாய் அவருடைய சிரசும் சிரசென்றால் தலை மயிரும் வெண்பஞ்சை போலவும் உறைந்த மழையை போலவும் வெண்மையாயிருந்தது மத்தி பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்று மூன்று வசனம் வாசித்தா அருமரச்ச ம மறுருவ மலை ஒளிவு மலையில் அவர் மறுருவம் அடைந்த நிலையை நாம் வாசிக்கிறோம் மறுருவம் அடைந்த நிலை என்றால் என்னங்க இந்த பதினாலாம் வசனம் தாங்க உங்கள் நீங்கள் முழுவதும் வெண்மயமாயிருப்பீர்கள் உங்கள் சாயல் அதாவது உங்களுடைய ரூபம் இருக்கும் ஆனால் உங்களுடைய இந்த ரூபம் அப்படியே மகிமின் ரூபமாயிருக்கும் உங்களுடைய நீங்கள் அணிந்திருக்கிற வஸ்திரம் மகாவின்மையான வஸ்திரமாக இருக்கும் உங்களுடைய சிரசு முடி அத்தனை வெண்மயமானதாக இருக்கும் நீ அனுபவ ரீதியாக அதை நீங்கள் அனுபவிக்க அனுபவிக்கின்ற பொழுதுதான் உயிர்த்து எழுந்த மகிமையின் சாயல் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் என்பதை நீங்கள் அனுபவ ரீதியாக சாட்சி கொடுக்க முடியும் ஆதிக்குள்ளாக நீங்கள் எழும்பு நிரம்பி போகும் பொழுது கத்துடைய ஒளி உங்களை மீன் வீசிக்கொண்டிருக்கும் கத்துடைய மகிமை உள்ளாட்கொண்டு உங்களுடைய சாகித்தை அப்படியே லிப்ட் பண்ணுங்க அந்த நிலையில் உங்களுடைய வசரம் எந்த வண்ணானாலும் எடுக்கக்கூடாது வெண்மையா இருக்கும் நீ சொப்பனத்தில் பலர் பல பிரான்ச்சிலிருந்து நான் தரிசனம் பார்த்தையா ஐயா அப்படி பார்த்தேன் இப்படிப்பட்ட வெண்மையான வசரம் தரித்திருந்தான் அப்படியெல்லாம் சாட்சி கொடுக்குறாங்க ஒவ்வொருவரும் அந்த மகிமின் வஸ்திரம் அணிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் உங்களிலே பலர் தரிசனத்தில் சொப்பனத்தில் வெளிப்பாடிலே பல நிலையில் சாட்சி கொடுக்கிறீர்கள் கர்த்தரை ஒளி வீசினது என் மேல் என்று சொல்லுகிறீர்கள் அந்த ஒளி மட்டும் அடுத்த கட்டம் அவருடைய மகிமை உங்கள் மேல் இறங்க வேண்டும் இந்த நிலை உண்டாகும் பொழுது நீங்கள் தரையை விட்டு உங்கள் சரீரம் ஆவியானவர்கள் தூக்கப்படும் எசப்பா அவை ஒரு மேகம் என்றால் ஒரு மகிமை அவரை நிறைப்பின பொழுது ஏசுவானவர் ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் அல்லவா ஒன்று தசோனிக்கு நான்காம் அதிகாரம் 
பதினாறு பதினேழு வசனங்களிலும் நாமும் ஆவியாக இருக்கிற கர்த்தர் அந்த சாயலை அடிவமன்று ஒடியவான் மூ மூன்றாவது எண்டா வசனம் வாசிக்கிறோம் அந்த சாயலை அணிந்து கொண்ட இவர்கள் ஆவியாயிருக்கிற கர்த்தரால் அந்த சாயல் அணிந்து கொண்ட இவர்கள் ஆகாய் மட்டும் இவர் எடுத்து கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமாக எப்படி கர்த்தருடனே கூட இருப்பார் எடுத்து கொள்ளப்படும் உங்களுடைய சரீரம் அப்படி எடுத்து கொள்ளப்படுங்க ஆசால் வனாந்தரத்தில் ஆசால் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய மகிமையின் மறுரூப சரீரம் அப்படியே பறந்து போங்க எலியா பறந்து போகவில்லையா பிழிப்பு அப்போ சவன் ஆவியன் தூக்கிட்டு போகலையா ஏசு மகாராஜாவை பரிசுத்த ஆவியானவர் வனாந்தரத்தில் தூ தூக்கி கொண்டு போய் விடவில்லையா எசைக்கலை ஆவியம் தூக்கி கொண்டு போய் விடவில்லையா ஏனோக்கு எடுத்து படத்துக்கு கொண்டு போகப்படவில்லையா அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே இந்த அனுபவங்கள் கடை இருள் பூமியையும் காரியுள் ஜனங்களை மூடும் அந்த காலகட்டத்திலே தேவன் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் அந்த காலகட்டம் இதுவாயிருக்கிறது நம் ஆராதிக்கு காலமாயிருக்கிறதே உன் வெளிச்சத்திற்கு ஜாதிகளும் உதிக்கிற உன் ஒளி எடுத்திருக்க ராஜாக்கு நடந்து வருவார்கள் வேதம் சொல்லுகிறது அதை சார்ந்துதான் தேவன் வசனத்தை எழுதியிருக்கிறார் வாக்கு தத்துவமாக நமக்கு நம்மோடு பேசியிருக்கிறார் அருமையான கர்த்தரி பிள்ளைகளை இந்த சாயலை அணிந்து கொண்டவர்கள் தான் உயிர்த்தி எழுதலின் சாயல் அணிந்து கொண்டவர்கள் வெளிப்படுத்த ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் தமது வலதுகரத்திலே ஏழு நட்சத்திரம் ஏறி கொண்டிருந்தார் அவர் வாயிலிருந்து இருவரும் கருக்குள்ள பட்டையும் புறப்பட்டதே அவர் அவருடைய முகம் வல்லமையா வல்லமையை பிரகாசிக்கிற சூரியனை போல இருந்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே ஏசு ராஜாவுடைய முகம் சூரியனை போல பிரகாசித்தது மார்க் ஒன்பதாம் அதிகாரி வாசிப்பீர் என்றால் அவருடைய முகம் சூரியனை போல பிரகாசித்தது வேதத்திலே வெளிப்படுத்தல் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசந்த் வாசித்திருக்கிறாம் இந்த சிறியானவள் சூரியனை அணிந்திருந்தார் உன்னத பாட்டி புஸ்தம் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலே சூரியனை போல் பிரகாசமும் சந்தனை போல் அழகும் கொடிகள் பறக்கும் படைப்பொல் கெடியும் உள்ள அர்ணோதயமல் உதிக்கிற வள்ளுவார் அர்ணோதயமல் சூரிய சூரியனை போல் உதிக்கிற அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே மெய்யாகவே ஆதிக்கிற மண்டலமே நீங்கள் உயிர்த்து எழுந்த இயேசுவின் சாயலை நீங்கள் தரித்து கொள்ளுகிற வேளையிலே தரித்து கொண்டே ஆக வேண்டும் கிருபின்கால சத்தியம் அதுதான் உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவின் மகிமின் சாயலை நீங்கள் அணிந்து கொள்கிற பொழுது அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே உடைய முகம் சூரியனை போல நான் வந்து மிகைப்படுத்தி சொல்றது அல்ல நம் நம்முடைய முன்னோடி பரிசுத்தவான் அநேகருடைய வாழ்க்கையிலே யூபித்தர் என்று பவுலும் வர்ணவாம் ஒளி செய்த வேலையிலே யூபித்தர் என்று என்றால் யூபித்தர் என்றான் யூபித்தர் என்ன அர்த்தம் சூரியன் சூரியனை போல பவுல் முகம் பிரகாசித்தது அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே நம் ஒவ்வொருவருடைய முகமும் மனவாட்டியானுடைய முகம் என்றால் ஜெயம் பெற்றவர்களுடைய முகம் சூரியை போல் பிரகாசம் அடையணுங்க வேதம் சொல்லுகிறது அது அருமை ரட்சோட வாழ்க்கை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது நம்முடைய முன்னோடி பரிசுத்தவான் வாழ்க்கை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது அந்த சிந்தை அந்த ஆதிக்குரிய சாயல் அந்த உயிர்த்தி எழுதலின் சாயல் நாம் அவருடைய மரண சாயலில் இணைக்கப்பட்டவர் ஆனால் அவருடைய உயிர்த்தி எழுதலின் சாயலில் நாம் இணைக்கப்பட்டிருப்போம் வேதம் சொல்லவில்லையா ரொமராரா அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலே அவர் உயிர்த்தெழுதி சாயல் தான் வெளிப்படுத்துகிற ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினாறு வசனங்கள் அவர் முக சூரியனை போல் பிரகாசித்தது அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளை தொடர்ந்து நாம் வாசிக்கிறோம் பதினெட்டாம் வெளிப்பட ஒன்று பதினெட்டு மறித்தேன் ஆனால் இரு சதா காலம் உயிரோடு இருக்கிறேன் ஆமே நான் மரணத்திற்கும் பாதாளத்திற்குரிய திறவுகோளில் உடையவராயிருக்கிறேன் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே பாவத்திற்கென்று மறித்தா ஏசப்பா அதே தான் சொல்கிறார் நான் மனு குலத்தின் பாவத்தை அழித்து ஒழிக்கும்படி நான் மறித்தேன் ஆனாலும் நான் உயிர் தெழுந்தேன் இதோ சதாகாலம் உயிரோடு இருக்கிறேன் அப்படி என்றால் அவருடைய மரண சாயலில் இணைக்கப்படுகிற ஒவ்வொருவரும் 
அப்படி உயிர்த்தி எழுதி நீ சாயலில் இணைக்கப்பட்டு ஒரு போதும் என்று வாசிக்கவில்லையா அப்படி உயிர்த்தி எழுதி நீ சாயல் என்னங்க நித்திய ஜீவன் சதாகாலங்களில் ஜீவிக்கிற ஜீவிதம் சியோனின் வாழ்க்கை அருமையான கர்த்தரின் பிள்ளைகளை அணுபடியினாலே மரியாதிடம் சொல்லுகிறார் சொல்ல மரியாதிடம் தூதர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நீ மறித்த விடத்தில் இயேசுவை தேடுகிறது என்ன அவர் உயிர்த்தெழுந்தார் அவர் இங்க இல்ல சத்தத்தை கேட்கிற ஆதிக்குரிய மண்டலமே உயிர்த்தி எழுந்த ஆண்டவரின் சாயலை நீர் அடிந்து கொள்ள முடியாகவே அவர் உயிர்த்தி எழுந்தார் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் என்ற சதா காலங்களிலும் நீங்கள் அவரோடு நித்தியத்தில் வாழ்வதற்குரிய ஜெயம் பெற்றவர்கள் ஆவதற்காகத்தான் அவர் உயிர்த்தி எழுந்தார் உயிர்த்தி எழுதல் எழுந்த சாயலையும் வாக்கு தத்துவமாய் கொடுத்திருக்கிறார் பிள்ளைகளை அப்படிப்பட்ட சிந்தை கொண்டவர்களால் ஆராதிக்கப்படுகிற ஆராதனை தான் மகிமையின் ஆராதனை அவள் சொல்லுகிறாரே நாம் மகிமை அடைவோம் என்கிற நம்பிக்கையினாலே மேன்மை பாராட்டுவோம் என்று நாம் ரோமர் ஐந்து ரெண்டு வாசித்திருக்கிற வாசிக்க தயவு செய்து மனவாட்டியாக ஆயத்தமாக விரும்புகிறவர்கள் அந்த விசுவாசத்தை உடையவர்தான் விசுவாசிகள் நாம் அந்த கிருமையினாலே தேவ மயம் அடைவோம் என்று நம்பிக்கையினாலே மேன்மை பாராட்டும் என்று அந்த கிருமையை பற்றி கொண்டவர்கள் தான் அந்த கிருமைக்கு பாத்திரலான மகிமையை அணிந்து கொள்வோம் என்ற விசுவாசத்தை அணிந்து கொண்டவர்கள் தான் விசுவாசிகள் அப்படி எல்லாம் ஏதோ பெயருக்காக நாங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் விசுவாசிகள் என்றால் அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான நம்பிக்கை உடையவளால் கிறிஸ்துவின் மகிமை அணிவது தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்த கிருபங்க கிருபைன என்னங்க அர்த்தம் தகுதியற்றதான ஒருவனை தகுதிப்படுத்துவது கிருபையே நான் பார்த்திராத நமக்கு தேவன் கிருபையினாலே நிரப்பி மகிமின் மேல் மறுபத்தை அணிந்து கொண்டு என்றடைக்கரோடு வாழும் நான் சதா கால உயிரோடு இருக்கிறேன் நீங்கள் மறித்தால் மாத்திரமே உயிரோடு இருக்கக்கூடிய ஜீவிதம் உங்களுக்கு கிடைக்கப்படும் நீங்கள் பாவத்திற்கு மறித்தால் மாத்திரமே கிறிஸ்துவுக்குள்ளான உயர்த்தி எழுதி சாயல் அணிந்து கொள்ள முடியும் இதுதான் குருவின் கால சத்தியம் நமக்கு போதிக்கிறது நீங்கள் பாவத்திற்கு மறிக்காத நிலையிலே நான் உயிர்த்தி எழுதி சாயலான மகிமின் சாயல் அணிந்து கொள்வேன் என்றால் அது அபத்தமான பொய்யான வார்த்தை அது அவர் ஒருபோது நித்தியத்திற்குரியவளாக மாறவே முடியாதுங்க அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே அப்படிப்பட்டவர்களால் ஆராதிக்கப்படுகிற ஆராதனை தான் வேதத்திலே நாம் எப்படியிருக்கல் என் நிறுவத்திலே பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் அப்படிப்பட்ட ஆராதிக்கக்கூடிய சமயத்தை கருத்தில் கொண்டு எப்படியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வாசிப்போம் நீங்களும் சிஎன் மலை நேரத்திற்கும் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய நகரம் ஆகிய பரம எருசலமே நடத்திருக்கும் ஆயிரம் பதினாயிரம் ஆன தேவ தூதர்களின் நடத்திருக்கும் பரலோகத்தில் பேரழுதிருக்கிற முதற் பேரானவர்கள் சர்வ சங்கம் ஆகிய சபை நடத்திருக்கும் யாவருக்கும் நியாயாதிபதியாக தேவன் எடுத்திருக்கும் புறநராக்கப்பட்ட நீதிமன்றங்களுடைய ஆவிகளின் எடுத்திருக்கும் புது உடன்படிக்கின் மத்தியஸ்தராக இயேசுவின் எடுத்திருக்கும் அவையினுடைய ரத்தம் பேசினதை பார்க்கலாம் நன்மையானவர்களை பேசுகிற ரத்தம் ஆகிய தெளிக்கப்படும் ரத்தத்திடத்துக்கும் வந்து சேர்ந்தீர்கள் எங்கெங்க உண்மையாய் உயிர்த்தெழுதி சாயல் அணிந்து கொண்டவர்கள் யாரோடெல்லாம் ஐக்கியப்படுகிறாங்க பாருங்க சியோன் மடையினிடத்திற்கும் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய நகரம் ஆகிய பரம எரிசலேம் ஆகிய பர்சுத்த புதிய எரிசல் மனவாடி சாமி நடத்திற்கும் ஆயிரம் பதினாயிரம் தேவ தூதர்களோடு ஐக்கியப்படக்கூடிய ஆதிக்குரிய அனுபவத்திற்கும் பல்லோகத்தில் பேரெழுதியிருக்கிற முதற் பேரானவர் என்றால் 
ஆவின் முதிர்வலனை பெற்றவர் இவர் சத்திய வசனத்தினால் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டவர் யாக்கு போன்று பதினெட்டின்படியாய் சத்திய வசனத்தினால் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டவர்கள் பேரெழுதியிருக்கிற முதற் பேரானவர் சர்வசங்கமாய் சபையின் இடத்திற்கும் யாருக்கு நியாயாதிபதி யாது எவ்விடத்திற்கும் பூர்ணராக்கப்பட்ட நீதிமன்ற ஆவிடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தீங்க பூர்ணரான பரிசுத்தவானோடு நமக்கு ஐக்கியத்தை தேவை வைத்திருக்கிறார் பாரு இன்றைக்கு ஆராதனை ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு மட்டும் இல்லைங்க நான் சாஞ்சி சொல்லுகிறேன் சொல்லுகிறதற்கு நம்ம அன்பு பிதா கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறாருங்க செட்டைகளுடைய செட்டைகளை சுருங்க சுருங்க வைத்துக் கொண்டு அப்படி உலாவி கொண்டே இருக்கிறாங்க நான் என் நேசர் கேட்டுக்கொண்டிருக்க அவருடைய சத்தியங்கள் அடங்கிய வேதத்தை கையில் வைத்து சாட்சியாக அறிவிக்கிறதாவது விரித்த செட்டைகளுடைய தூதர்கள் செட்டைகளை ஒடுக்கிக் கொண்டு அல்லது அடக்கிக் கொண்டு சவி நடு உலாவி கொண்டிருக்கிறார்கள் பூர்ணரான நீதிமன்ற ஆவிகளுடைய வந்து சேர்ந்தோ இந்த அனுப இந்த அனுபவத்தில் வளர்ந்து முற்றிலுமாக மரணத்திற்கு பாவத்திற்கென்றும் மறித்து உயிர்த்து எழுந்த இயேசுவின் சாயலை அணிந்து கொண்டு நித்திய வாழ்க்கை வாழ கிறிஸ்துவின் மகிமை அணிந்து கொள்ள கர்த்தர் உயிர்லோ தேவனிடத்திற்கு ஜீவன்லோனின் தேவனிடத்திற்கு சதாகாலை ஜீவிக்கிற தேவனிடத்திற்கு வறுமடியமை அழைத்து கொண்டே இருக்கிறார் அர்ப்பணிப்போமா சதாகாலை ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு சதாகாலை ஜீவிக்கிற தேவனிடத்திற்கு நாம் செல்ல வேண்டும் என்றால் நீதிமான்களாக மாற வேண்டும் பூர்ணரான நீதிமான்கள் அவர் தான் மனவாட்டிக்குரிய அடையாளம் இருந்தாங்க அது பரிசுத்தவாளுடைய நீதிகளே மனவாட்டிக்குரிய அடையாளமே அச்சடையாளமே நீதியை தரித்து கொண்ட மனவாட்டி நீதியின் கிரியைகள் சுத்தும் பிரகாசம் மெல்லிவஸ்தர் அணிந்து கொண்டு அவர் நீதிமான்கள் அதான் சொல்ற நீதிமான்கள் ஆவி எடுத்துக்கொண்டு சேர்ந்தீர்களே இந்த மென்மையான சிலாக்கத்தை அணிந்து கொண்டால் நித்தியம் வாக்கு பண்ணப்பட்டிருக்கிறது அதை அணிந்து கொள்ள கர்த்தரமை அழைக்கிறார் தேவன் தாமே தமது வார்த்தைகளை ஆசீர்வதி பாராமல் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா